这次的女主角还是你，原地起飞吧，柳如烟。我们话不多说，直接开始。车祸都死了半年了，妻子柳如烟还在和我冷战，等我认错。直到某天，她突然找不到竹马送她的手表，打电话来质问我：“秦城，你闹够了没有？我让你拿去给我修的手表，你给我放哪里了？这么多年了，你还是改不了对君泽的妒忌。”电话那头是我姐的声音，恭喜你，柳如烟。秦城已经死了，他再也不会嫉妒林君泽了，是出车祸死的。那天我和柳如烟吵了一架，只因那天我签下了人生第一桶金，想要和她庆祝，她却要去陪林君泽过生日，我不让她去，她说我在无理取闹，说这么多年她要和林君泽在一起。早就一起，根本轮不到我娶她。我生气的砸了家里的东西，把这些年的不甘全部发泄了出来，受不了打了我一巴掌。秦城这些年我给你脸了是吗？连心寒都没有。那一刻突然就死心了，我转身就走。秦城，你今天要是走出这个家门，就别回来了。他在后面威胁我，如他所愿，我真的回不去了。我开车离开时，遭遇了重大车祸，当场死亡。我姐来给我处理的后事，或许是太气。我死的消息她并没有告诉柳如烟，而我死后，我的灵魂却又莫名其妙的跟在了柳如烟身边，也许还有执念。我看着那天，他还是去给林君泽过了生日，看着他这半年间的每个节日，都会给他准备小礼物。看着林君泽一个电话，天上下刀子，他也会第一时间赶去见他。有时候林君泽会好心问起我，秦城还没回来吗？是不是因为我的原因才会导致你们夫妻不和？如果是的话，我给秦城打个电话道个歉，和你没有关系，是他自己小气。柳如烟冷冰冰的说道，别管他，看他能坚持多久。七年的感情，我终究没能给柳如烟留下一丁半点。或许从一开始，我就不应该出现在他们的世界。有我没我，他依旧生活如常，我还是他的负担和累赘。就在我以为柳如烟的日子会一直这么毫无所谓的过下去，直到那天，林君泽突然问起他送给他的那个手表，他才蓦然想起了我，然后很不耐烦的给我打了电话，过来行程你闹够了没有？要是过不下去了，可以去离婚。做出这么一副样子给谁看？我让你拿去给我修的手表，你给我放哪里了？你是不是给我藏起来了？这么多年了，你还是改不了对君泽的妒忌。电话是我姐接的，那边好一会没有说话，大概是真的被气的，一时说不出来一个字。说话死了吗？柳如烟狠狠的问道。死了，我姐好不容易才冷冰冰的说出两个字，你在说什么鬼话？让秦城接电话，我说秦城死了，我姐一字一顿恭喜。柳如烟她再也不会嫉妒林君子了。这一刻，柳如烟的脸上有些细微的情绪变化，她眼底恍若闪过一丝慌乱，下一刻又很讽刺的说道：“秦城又在搞什么花样？怎么他以为他死了我就会后悔了？你告诉他，要么他自己乖乖回来，要么他就真的死在外面。”他死了，我说秦城死了，我姐突然崩溃了，她冲着柳如烟大声吼道：“他也不需要你后悔，因为你狼心狗肺，够了秦薇，我不想和你废话，我和秦城的事情也没需要你来插手，你把电话给秦城。”我姐直。直接把柳如烟的电话挂断。我看到柳如烟气得脸红耳赤。这些年，她在我的事情上从来没有失联过。我们之间的争吵最后也都是我妥协。她压抑着愤怒，重新又给我打了电话。她说：“你问秦城，之前我给他的手表，他拿去帮我维修了，现在在哪里？我急用我不知道。”我姐冷冷的说道：“我让你问秦城。”柳如烟，你真的该被天打雷劈！我姐咬牙切齿的说道：“她清楚我和柳如烟的所有事情，所以知道我对柳如烟到底有多好。此刻柳如烟的种种行为，才会让她如此痛恨至极。到头来，你就惦记林君泽送给你的那块表，对你而言，一块表比秦城的命都重要，是吗？”我姐声音中似乎带着些。哽咽是在为我不值。柳如烟还未开口，我姐又愤怒地说道：“秦城真的死了，信不信随便你，我也不会再接你的电话，你会脏了秦城轮回的路。”柳如烟再次被我姐挂了电话，我从她的脸上看到的只有生气，没有因为我姐说我死了而有那么一丝的担心。她现在满脑子应该还都是我把林君泽送给她的手表到底藏在了哪里。对她而言，林君泽送给她的东西当然比我的命重要。我现在都还记得，我出车祸那一刻，我用尽最后力气给她打了电话，她毫不犹豫给我挂断了。那个时候满脑子应该也都是怎么去给林君泽过生日吧，真是可笑啊！都开始怀疑那些年我到底是怎么坚持过来的。不过好在，不知道是不是人死了就真的没有心了，还是对柳如烟已经没有了一点感情。哪怕现在柳如烟做的有多绝，我也好像感觉不到心痛。我就这么飘在半空，冷漠的看着他，看着他又暴躁，渐渐变得平静。平静后的整个人又变得很呆滞，一动不动，站在原地很久都没有任何反应。我不知道他在想什么，我对他没有任何期望。他的电话铃声突然响起，是林君泽打过来的。今天他们约好了要一起出门爬山。柳如烟在看到林君泽来电那一刻，脸上的表情明显缓解，嘴角还拉出了一抹淡笑。我也跟着笑了，是吧？没有期望就不会有失望。君泽他声音轻柔，这半年来我听过太多。他和林君泽之间的说话，我好像都快忘了他曾经对我是有多冷漠。如烟，你出门了吗？我什么都准备好了，正开车来接你。二十分钟后到，林君泽温和的说道。好，柳如烟连忙答应道，又不忘叮嘱路上小心开车。挂断电话后，柳如烟连忙去了衣帽间，他在柜子里面找衣服，找了好一会，似乎没有找到他想要的那套。他走出房间，冲着楼下喊道：“五嫂，我 Gucci 那套运动装呢？”佣人五嫂听到声音，连忙上楼：“太太，您的衣服我都已经给您收在柜子里，您说的是哪套？”柳如烟不耐烦的说道：“棕色的这两边有两条杠，上面很多英文 logo。”五嫂没太听明白，她走进衣帽间，给柳。柳如烟找了找，太太是这套吗？不是，柳如烟没好气的说道，我刚刚已经找过了，这里没有。事实上，那套衣服就在柜子最底层放着，他只是没有那个耐心去好好找，他从来不会把时间浪费在无关紧要的石湖人身上，就如曾经对我的态度一样。那我就不知道了。你是我家的佣人，负责我的生活起居，我的衣服你都找不到。柳如
他根本不相信我真的死，他以为我还在用这种方式等他救活。柳如烟气急败坏的，随便找了一套运动装，迅速出了门。他坐上林君泽的轿车，一起去了郊区。他们一起爬山，一路有说有笑。我死不死对他一点影响都没有。爬到一半，林君泽突然回头看着柳如烟：“如烟，你今天怎么了？怎么走得这么慢？是身体不舒服吗？”柳如烟顿了顿，抬头看着他：“要不休息一会吧，我们也不赶时间。”林君泽体贴的说道。跟柳如烟很自然的拿出一张餐巾纸，仔细擦拭了台阶，才让林君泽坐在了上面，自己却站在一边的栏杆上，看着半山腰的风景。如烟，你今天怎么了？我怎么觉得你好像有心事？林君泽看着他：“你有什么事情都可以给我说，我帮你一起分担，没什么比如。”如烟应了句：“可能是这段时间工作压力有点大，我就知道你工作压力大，所以才要带你出来走走，好好放松放松。”林君泽赶紧说道，满脸的期待。似乎是等着柳如烟去表扬他，柳如烟意外的保持了沉默。林君泽脸色微有不悦，又很快掩饰，休息了一会。柳如烟催促道：“时间不早了，走吧，我背你吧。”林君泽自告奋勇，又看似无意的说道：“我经常健身，力量还是有的，形成那么瘦，应该没多少力气吧。”说着还故意掀开了自己的白色衬衣，露出了结结实实的八块腹肌。我确实比林君泽瘦很多，身上也没有肌肉，但在以前我也很爱运动，也很强壮。后来为了帮柳如烟应酬，不停的喝酒，又要照顾她的身体，还要忙于工作，根本没时间在运动，身体也在没日没夜的操劳下越来越瘦弱。可是柳如烟根本看。不到我的付出，甚至还很嫌弃我，弱不禁风吧？提他做什么？柳如烟脸色突然一下就变了。林君泽微乐，应该是柳如烟从来没有对他这么大声说过话。对不起，林君泽连忙道歉。我不知道你们是又吵架了吗？不是柳如烟敷衍了，我确实走不动了。我们下山吧。可是这才一半，正好我下午还有工作要处理，早点回去了。柳如烟丢下一句话就率先走了。我看到林君泽的脸色很不好，他咬牙还是跟上了柳如烟的步伐。下了山，林君泽开着车主动说道：“如烟，一起吃午饭吧。我急着回去上班，就不一起吃了。我一个人吃饭也不想。”林君泽极力劝说道：“你陪我一起吃好不好？我保。”吃完就送你去公司，绝不耽搁你工作。柳如烟终究是拒绝不了林君子，答应了林君泽，露出了得逞的笑容。不得不承认，林君泽在柳如烟的面前确实有得意的资本。车到达林君泽喜欢的餐厅，下车时柳如烟揉了揉自己的胃，林君泽俨然也注意到，连忙关心的问道：“怎么了？”胃疼吗？柳如烟点了点头，然后打开了自己的包，随手拿出里面的药盒，一打开才发现胃药已经没有了。柳如烟有胃痛的习惯，前些年因为他家遭遇了一些变故，差点破产。为了东山再起，他几乎是没日没夜废寝忘食的工作，久而久之就落下了胃病。后来我和他在一起后，我经常给他煲粥送饭，他的胃。被我养好了很多，但也抵不过偶尔一次应酬胃病复发。为了不让他胃痛太难受，我提前会给他准备胃药放在包里。我会经常检查他胃药的情况，没有了就会第一时间给他补上。按理，柳如烟不应该这么快就吃完了胃药。仔细一想，这半年来我不在，没人提醒他吃饭，更没有人去给他送饭。他经常不按时吃饭，胃病频繁复发也是活该。我帮你揉揉吧。林君泽主动靠近柳如烟，将手放在他胃部的地方，揉了就好了。柳如烟愣了一下，随即推开了林君泽。不用了，应该是饿了，吃了饭就好。那我们去吃饭吧。林君泽就跟什么事都没有了一般，笑嘻嘻的说道。柳如烟抿唇，两个人一起。下了车，坐在餐桌前，林君泽一直在和服务员点餐，偶尔会问两句柳如烟。柳如烟胃痛的脸都发白了，但她在林君泽面前从来不会表现她的虚弱，她不忍心林君泽来担心她，所以什么都自己忍着。我看着她如此模样，莫名还有点高兴，痛死了最好。林君泽点完菜，也没有发现柳如烟的脸色不对，还在和她有说有笑。柳如烟，我点了你最喜欢吃的水煮肉片，你一会要多吃点。我看着柳如烟的脸色，终究是有些变了。胃痛的人怎么能吃这么辛辣的东西？林君泽是真的，半点都没有注意到柳如烟的身体。想当初我一个无辣不欢的人，为了帮柳如烟养胃，硬是逼着自己。吃了整整一年的清淡饮食，我突然好像就明白了，被偏爱的才能有恃无恐。而我这些年不过是在饭前饭菜上桌。柳如烟没吃多少，林君泽还有些不解。如烟，你是不喜欢我给你点的菜吗？你怎么吃这么少？我胃不好，不能吃辣。柳如烟直言，我都不知道怎么办。对不起，如烟，对不起。林君泽连忙道歉，整个人看上去自责到了极致。柳如烟最禁不住的就是林君泽的难过。要知道一个打雷闪电，林君泽说他在外面喝醉了不能回家，柳如烟都会连夜冒雨开车去接他，然后送他回去。这一刻怕是胃痛死，都要吃下林君泽给他点的水煮肉片，以示安慰了。可结果，柳如烟却只。淡淡的说了句没什么，我现在吃什么也没胃口，慢吃我先回公司了。在林君泽还没反应过来，柳如烟已经离开了。他坐在出租车上，又突然在包里面翻出来那个空掉的药盒，下一刻他直接将药盒扔出了车窗外，大抵是眼不见为净了。他没回公司，直接回了家，所以还是有点生气。林君泽不关心他的身体吗？当然也是因为在乎一个人才会如此，毕竟以前我偶尔生病感冒的时候，柳如烟对我不闻不问，我也会很生气，只是后来就习惯了。太太，您回来了，您吃过午饭了吗？五嫂连忙上前迎接，不吃了。柳如烟脸色阴沉的说道：“怎么能不吃呢？先生说您有胃病，不吃饭会胃痛。”五嫂关心的说道：“我帮您熬点粥吧，没胃口吃点粥也好。”柳如烟顿了顿，最后没有拒绝。半个小时后，五嫂把煮好的粥送到柳如烟的面前。这期间，柳如烟一直坐在沙发上看电视，但她不停的按着遥控器，看上去很是心不在焉。太太，您小心啊！柳如烟应了一声，然后拿起勺子缓慢的吃了一口。太太味道如何？五嫂询问。柳如烟咽下
们对太太真的很细心，总会记得太太的每一个喜好。五嫂说了很多，我都听不下去了。倒不是五嫂说了谎，就是因为都是真的，才会让我觉得这些都是实。对柳如烟的好，是我这辈子做过最后悔的事情。太太，您让先生回来吧。先生真的是这个世界上最爱你、对你最好的人了。五嫂忍不住说道。柳如烟似乎是顿了顿，本以为他会如之前一样一口拒绝，那一刻却保持了沉默。柳如烟吃完粥之后回到了房间，躺在了床上。从他脸色来看，胃部应该已经缓解了很多。他的手机信息声一直响个不停，是林君泽发过来的。对不起，如烟，是我不好，没有注意到你的身体情况。你现在好些了吗？要不要去医院？我陪你一起去。如烟，我都不知道你有胃病，以前你没有的。我一直以为秦城会把你照顾得很好。如烟，你生气了吗？你怎么都不回我信息？柳如烟看完信息后，突然从床上起了身，然后迅速的离开了房间。我看着他焦急的模样，止不住的好笑。我曾经怎么就能够自欺欺人？觉得柳如烟对林君泽只是朋友间的种，因为林君泽没有什么朋友，父母也对他很冷漠。柳如烟只是泛滥了他的同情心。现在看来自己真是个笑话。我看着他疯狂一般的开车去找林君泽。喜欢一个人，怎么会让那个人难过？我都想好了，柳如烟见到林君泽时会怎么安慰他，说不定情绪到位了，两个人就真的在一起了。这半年来，他们还真的没有什么实质性的事情发生，大概是怕婚内出轨，对彼此名声影响不好，所以才坚守了底线。我看着柳如烟停好车，冲进电梯，按下楼层，她走到大门前，急切的按下门铃，房门打开了，我倒是吓了一跳，因为开门的人是我姐秦薇。也在这一刻，我才注意到，这不是林君泽的家，这是我姐的家。我姐看到柳如烟那一瞬间，二话不说就要关门。柳如烟眼疾手快，一把拉住了房门，手被我姐的门夹住。柳如如烟忍着剧痛，我姐也忍了忍，冷冷地问道：“你来这里做什么？这里不欢迎你，我来找秦城。”柳如烟因为痛，声音有些沙哑。我在电话那头说说的还不清楚吗？秦城死了，你真的要找他就去死，死了就能见到他了。我姐恶狠狠地说道：“够了，秦薇，我们夫妻之间的事情轮不到你来多嘴。”柳如烟被我姐骂得难堪，却依旧不相信。我死了，那你来找我做什么？你给我滚吧！还好意思说什么夫妻？你尽过妻子的责任吗？你赶紧给我走走走，我嫌恶心。柳如烟并不是一个很会说话的人，我们以前吵架，我遭受的也都是她的冷暴这一刻被我姐这般辱骂，哪怕愤怒到极致，也只是闷着气，再不走。我报警了，我姐威胁，算我错了。柳如烟突然开口，我震惊了，我姐也震惊了。这么多年，柳如烟什么时候觉得自己错误？我哪怕被逼到自残，她也觉得是我在无理取闹。你让我见倾城，我和她好好谈谈。柳如烟心平气和地说道，谈我姐笑的讽刺。那一刻真的是眼眶都红了，毕竟我都死了，和鬼谈嘛。我姐说柳如烟，你觉得这几年你对得起倾城吗？我问心无愧。柳如烟义正词严地说道，你和林君泽这么纠缠不清，还问心无愧？我姐又控制不住了，情绪失控。我和林君泽清清白白，清清白白，什么才叫清清白白？真的要睡在一张床上，才不叫清清白白吗？我姐怒吼着：“柳如烟，秦城生病的时候，你陪在林君泽身边，对林君泽嘘。韩问暖，秦城过生日的时候，林君泽一个电话，你就风雨无阻的去找他。秦城创业签下的第一桶金，想要和你庆祝，你却选择去给林君泽过生日。秦城因为林君泽吃醋，你还在责备他不够大度，不够男人，说他小心眼。”我姐越说越崩溃：“柳如烟，你真的觉得你是个合格的妻子吗？你怎么好意思说你对秦城问心无愧？”柳如烟还未开口辩解，我姐又激动的说道：“你可别忘了，你当初一无所有的事情，是秦城陪着你走过最黑暗的人生，而不是林君泽。到头来，你给了秦城什么，又给了林君泽什么？”我给了秦城一个家家，我姐笑得更加讽刺了。什么家丧偶之家吗？一个时时刻刻陪在其他男人身边的妻子，比丧偶更可怕。你说够了吗？柳如烟恼羞成怒，我承认秦城确实陪我走过艰难，但林君泽也对我不薄。我最差钱的时候，是林君泽卖车卖房给我填补了漏洞，我感恩于他。有错吗？你说什么？我姐惊讶地问道。不止我姐惊讶，我也惊讶。什么时候林君泽为他卖房卖车，给他资金填补漏洞？我不由得开始回忆，我和柳如烟曾经的点滴。不知道死了的人是不是就会遗忘？我已经渐渐记不得很多生前的事情，我只依稀还能够想起，我认识柳如烟，是我大学刚毕业去柳氏。集团上班，当时的柳如烟也才到公司，她父母为了锻炼她，让她从基层做起。我以为她和我们一样，只是普通员工。同样作为新员工，她有着不同于我们其他人的从容淡定，能力出类拔。最长的也是明媚漂亮。我们被分到一个小组，很多工作都是一起完成。时间一长，我对她就有了些情窦初开，但让我觉得自己真的喜欢上她。还是那天我们加完班，她顺道送我回去，我一下车就被我那酒鬼舅舅和他几个烂酒朋友拦住，让我给他钱，否则就要打死我。我爸妈死得很早，工厂上班的时候发生了意外，没死之前，我舅舅因为年龄小，加上我外公外婆去世也早，我舅舅几乎就是我妈在照顾。我妈死了之后，我舅舅无依无靠，没钱就找我和我姐。之前我们还会救济他一些，后来变本加厉，我和我姐也负担不起，就不管他了。他对我们死缠烂打，为了摆脱他，我和我姐都被迫干架了。没想到还是被他找到。那天晚上，柳如烟让他爸给他叫了十几个保镖，过来把我从我舅舅和他的那几个烂酒朋友手上强势救了下来。你们要是敢动秦城，我打死你们！我们家的事情你受过。我舅舅恶狠狠地说道：“秦城的事情就是我的事情，我管到底。”柳如烟说的斩钉截铁，而他确实说到做到。那之后他每天都送我回家，身边都跟着两三个高大强壮的保镖，见到我舅舅就打我舅舅。久而久之。就真的不敢来找我和我姐了。那个时候的柳如烟真的好像仙女下凡，我心口突然一痛，原来死了的人是能感觉到疼痛的，只是只是不在
身份悬殊产生的自卑让我把这份感情埋在了心里。后来柳氏因为领导层的决策投资失败，面临破产，好多人都离开了柳氏，我依然选择陪在柳如烟的身边，还暗自庆幸是我离柳如烟最近的距离。我陪着柳如烟去应酬，为了给她挡酒，喝的胃出血进医院。我每天都陪她加班，公交达旦是常有的事情。她最艰难的那两年，我178厘米的身高，体重甚至没有上过120斤。而在她最关键的那一站，我把父母意外死亡留下来的赔偿金150万全部打在了她的账户里，包括我姐那一份。我姐刚开始是不同意的，后来抵不住我对柳如烟坚定不移的爱，还是把钱都给了我。当然后面我加倍还给了我姐。钱到位之后，柳如烟带着公司重新回到了正轨。她抱着我欢呼。那晚我们一起庆祝，酒精的作用下，双方都有了情不自禁，然后顺理成章的成为了男女朋友。我一直以为她知道钱是我打的，她和我谈恋爱又嫁给了我，我以为都是她知道了我所有的付出，也因此被感动了，所以我从来没有刻意去提过那一百五十万。可现在柳如烟却突然说，她急缺的钱是林君泽给你。你说林君泽卖车卖房给你填补漏洞，我姐再次确认，所以我凭什么不应该对她好？她甚至为了帮我，还和她家里人反目为仇。柳如烟愤愤然的说道：“这样的恩情，我难道不应该还吗？”是秦城一直不懂我，一直在小题大做。我姐笑了，真的就是笑，白痴一般的笑容。她说林君泽是这么跟你说的，说他为了你，甚至众叛。心里柳如烟也能够看出我姐的讽刺。你用不着这副模样，这个世界上也不是只有秦城一个好，你何必要这么看不起别我看不起林君泽，对我就看不起他这种男女茶。但对比起来，我更看不起你。我姐狠狠地说道。先不说其他，林君泽给你做过的这些事情，你告诉过秦城吗？秦城知道你对林君泽是在报恩吗？柳如烟突然哑然，她确实从来没有对我说过，我也不知道。要是早些说明白，我就会知道。她把那一百五十万误以为是林君泽给的，或许也不太重要。柳如烟不过是给自己找个合理的。借口对林君泽好而已，没有那一百五十万，还可以有其他更多的理由形成。是你肚子里面的蛔虫吗？他能知道你在想什么？他看到的只有他的妻子一心一意在对其他男人好。我姐怒吼道，甚至于他吃醋了，他妻子还在责备他不通情达理。我给他说过，我们之间没什么。柳如烟无力的反驳，世界上那么多出轨的人，每个人都说他自己没有去外面偷吃。结果呢？我姐反问，柳如烟又崩溃道，结果倾城却还是在相信，一直一直在相信。他相信我就不会这么和我吵闹了。他不相信，为什么不和你离婚？为什么还要那么辛苦，那么努力陪在你身边？甚至为了不让别人觉得他在吃软饭，他选择离。开为你打拼下来的柳氏集团，自己独自去创业。柳如烟看着我姐，大概是被她太过激动的情绪震动。你知道秦城当年为了陪你创业，身体被糟蹋的多厉害？你以为只有你有胃病吗？秦城也有，甚至比你严重一百倍。你胃痛的时候，他可能已经胃出血、胃穿孔。医生说，秦城得胃癌的几率是普通人的十倍。柳如烟紧抿着唇瓣，突然沉默。是啊，当初为了让他少喝点酒，我真的吃了不少苦头。后来又为了把他的身体养好，也完全没有顾过自己，导致身体越来越差，越来越差。算了，我对你这种人说再多动力。我姐突然不想说了，怕说下去，她自己反而会先受不了。现在秦城。不在了，你和你的恩人林君泽好好过日子吧，给我一次机会。柳如烟猛地拉住我姐，眼神诚恳。我想和秦城再谈谈。我姐犹豫了一下，我看得出来，她根本不想再搭理柳如烟。最后却又突然同意了。你等我一会儿。好，我姐转身回了房间，换了一身外出的衣服。秦城不在里面了。柳如烟问我姐，我姐没有回答她，径直走进了电梯。柳如烟还是跟在了我姐身后。我姐把车停到了郊区。柳如烟气冲冲的下车，质问我姐，你把我带这里来做什么？哪怕我确实有对秦城做的不够的地方，也不是让你这么来戏耍我的。我姐话都难得回一句，她转身直接走进了一条小道。我知道这是我姐埋葬我的地方。我爸妈也在这里，我看到柳如烟愤怒的跟在了我姐后面，我以为以她的性格，她会转身就走。我姐的脚步停在了一座坟墓前。有幸之前有一次过年，柳如烟百忙之中抽空陪我来给我爸妈祭祀，我所以她应该记得这里。你把我带到你爸妈的墓地来做什么？柳如烟的话没有说完，因为她看到了我的墓碑，墓碑上写了我的名字，上面还有一张我生前的黑白照。她整个人就像突然石化了一般，紧紧的看着我的墓碑，就像是不相信自己所看到的。她在一遍遍地确认墓碑上到底是不是我的名字，我到底是不是真的死了？我看到她眼眶好像突然红了，猝不及防的红的有些吓人。我很冷漠，我姐也很冷漠，鳄鱼的眼。泪从来都不值得同情，我不相信。柳如烟突然很肯定的说道：“是秦城故意耍我的，是不是？是你们故意用这种方式来报复我，是不是？好端端的一个人，怎么可能说死就死？谁会这么来诅咒自己？”柳如烟，秦城到底是个什么样的人，你还不清楚吗？他从小就怕给别人添了麻烦，他可能恶作剧吗？更何况他就算死了也报复不了你，不是吗？可他为什么会死？柳如烟还在不相信，为什么我姐冷笑着，大概是想到了我死时的惨状，眼泪不受控制的流了出来。半年前，你不是要去给林君泽过生日吗？秦城那天出门就出了车祸，不会的。柳如烟摇头，情绪在崩溃，一点点低崩溃。我没收到消息，我。没有收到他出车祸的消息，柳如烟大声说道：“因为他给你打电话你没接。”我姐也怒了，最后他给我打了电话，他说他要死了，让我别伤心，让我不要来打扰你。我姐捂着自己的脸，痛苦的回忆让他泣不成声。柳如烟整个人变得呆滞，他看着我，又看着我姐的崩溃。我看到他身体的颤抖，不受控制的在颤抖，是对死人的恐惧吗？还是说也会因为我的死有那么一丁点的难过？行程到最后，死那一刻都还想着你，都怕影响到你的生活。可是你呢？你在做什么？在陪着林君泽唱生日快乐歌。我姐哭泣着说道：“他是真的为我不值，很不值。其实我没有那么伟大，或许之前我确实无怨无悔了。”为柳如烟牺牲过很多，但最后我给我姐的那个电
，是真的不想再和他有任何牵扯。慌的一声，我看到柳如烟直觉的跪在了我的墓碑前，坚硬的地板发出了巨大的声响。我姐抬头看了一眼柳如烟，看着她悲痛欲绝的模样，眼底却只有讽刺：你这副样子又是做给谁看？人死都死了，行程也看不到了，我看得到，只是一点感觉都没有。柳如烟现在的模样，我还觉得碍眼的很。我总觉得我不能轮回，就是他一直在脏我的墓。突然，柳如烟对着我的坟墓疯狂地磕头，一声声剧烈的声响磕得他头破血流。我姐冷冷的看着他的举动，我也有些不悦。他要死可以，死远点，别扰了我的清净。我姐一直没有去拉他，我一个魂魄也做不了什么。不知过了多久，柳如烟突然停了下来。停下来那一刻，他身体缩成了一团，然后传来了压抑的哭泣声。现在知道头会痛了，活该要活该。柳如烟，我本来想要遵循秦城的遗嘱，再也不来打扰你。可你既然想要赎罪，我就把真相都告诉你。我姐拿出我的手机，这是秦城的手机备忘录，上面记录了你们之间的点点滴滴，以及你最爱的竹马都对秦城做过些什么。柳如烟木讷的转头看着我姐，眼底血红一片，这是我没见过的模样。我身体扭动着，在我姐面前飘啊飘，好想阻止我姐的举动。我不要把我的手机给柳如烟，不是怕她不够内疚，就是不稀罕她的悔恨。对我而言，这个人就跟死了一样，不对死的人是我，但就是他现在对我。做的一切我都觉得不重要了。我看到柳如烟颤抖着手把手机拿了过来，然后紧紧的攥在手里，用力到指甲都陷入到了皮肤里。密码是你的生日。我姐又说道。柳如烟身体一震，下一刻走得更厉害了，眼底的红润也越来越明显。我姐起身离开了。对我姐而言，她对柳如烟仁至义尽，而她能够做到这个地步，大抵也是因为她太清楚我曾经到底有多爱柳如烟。她不想我的爱就这么悄无声息。荒凉的山野，风很大，我一个灵魂都被吹得七零八落，瑟瑟发抖。柳如烟在我坟前跪了很久，很久很久，她终于拿起了我的手机，她按下了密码，她的生日屏幕打开，桌面是我和她的婚纱。柳如烟紧咬着唇瓣，眼泪一直在滑落，缓缓她才打开了我的备忘录。我有写日记的习惯，以前写在笔记本上，后来科技进步了，就用手机写。这部手机我用了五年，我是一个念旧的人，从小就是，否则也不会死心塌地。爱了柳如烟这么多年，二零一八年某月某日买了新手机，是巨资和柳如烟拥有的同款。今天真是美好的一天。二零一八年某月某日，柳氏要破产了，大家都要离开，我不走，我会一辈子陪在他的身边，只要他不推开我，他不会推开我吧？好想给他表白。二零一八年某月某日，柳如烟夸了我，今天煮的粥很好吃，好高兴，不枉我失败了好多次。终于成功了。二零一八年某月某日，酒最好难受，但一想到我多喝一点，柳如烟就可以少喝一点，就不难受了。二零一八年某月某日，公司拆一百五十万的资金漏洞，我陪着柳如烟跑了好多银行，银行都不贷款。看着柳如烟焦急的模样，我忍不住终于给我姐开了口，拿走了我爸妈留下来的遗产，那是爸妈用命给我和我姐留下的。我知道意义重大，可我姐是这个世界上对我最好的人，还是把钱给我。我保证以后我发达了，我一定要对我姐更好。二零一九年某月某日，柳如烟终于拿下了项目，柳氏集团也终于回到了正轨。柳如烟带我一起去庆祝，我们喝了很多酒。她说她很感谢我一直陪在她身边。很感谢我对他的付出，我们在一起了。我觉得我是世界上最幸福的男人。二零一九年某月某日，我今天见到了柳如烟的竹马林君子，她长得真英俊，气质温文，皮肤白皙，怎么办？我好像有点嫉妒她。我觉得柳如烟对她有点太好了。二零一九年某月某日，柳如烟突然给我提了结婚的事情，我其实有点受宠若惊。她说她爸妈催得紧，我们也交往一年了。我想了想，也没多考虑就同意，反正这辈子除了她，我也没想过再娶任何人。二零二零年某月某日新婚宴，柳如烟去了林君泽那里，她说林君泽喝醉了找不到回家的路，她说她送了林君泽就回来，可那晚上她一晚上都没有回来，我还收到。林君泽发给我的微信和照片，他说借你老婆用一晚，明天就还你。口吻分明带着炫耀。二零二零年某月某日，柳如烟陪林君泽的时间越来越多。林君泽一个电话，说什么他都会去。我给他抱怨，他却说我想太多了。他说他和林君泽要在一起，早在一起了，不可能还等到现在。我尽管很生气，但我真的信了，我信他不会背叛我。二零二一年某月某日，我以为我可以一直容忍柳如烟，我也可以自欺欺人。在每次柳如烟离开后，都自我安慰说他只是去见普通朋友了。每个人都有社交圈，可是林君泽一次次给我发来他和柳如烟的照片。他说秦城你别介意，我和柳如烟从小到大。就这样，我们之间没什么的。这种不打自招到底算什么挑衅吗？二零二一年某月某日，柳如烟怀孕了。当我知道这个消息的时候，我真的高兴到不能自己。可是柳如烟却告诉他，她暂时还不想要孩子。她说公司现在正是上升期，她不能停下来。我真的很难过，真的很想要一个我们爱情的结晶。可我只会尊重柳如烟的选择。二零二一年某月某日，我不想写了。我写日记的初衷是想要记录开心的事情，可现在好像都是负面情绪，我越来越受不了柳如烟和林君泽之间的种种。我不知道我还能忍住多久，我快撑不住了。对了，我开始自己创业了，努力吧。二零二二年某月某日，历经整整一年。我自己创业的公司终于拿下了第一笔订单，价格不菲，我真的很高兴，也不枉我没日没夜的工作。现在终于要追上柳如烟的脚步，我真的不想柳如烟再被人开玩笑说她养了个小白脸啊。可是柳如烟在意吗？她每次在被朋友调侃时都是一笑而过，因为不重要，所以不会生气，是吗？但我还是想要和她一起庆祝，就像当年我陪着她一起打拼事业，她终于成功时也会和我分享她的喜悦一样。我是真很想重回那时的我，真的很想让她看到我为了爱她真的很努力很努力。我的备忘录在那天就结束了，毕竟那天之后我就死了。我看着柳如烟，大颗大颗的眼泪掉在我的手机屏幕上，是愧。就嘛，是悔
烟说不下去了，大概是自己也不知道，哪怕遇到我多大的事情，他还会不会去见林君泽？毕竟林君泽多重要啊！柳如烟痛苦的捂着自己的心口，大概是胃痛又发冷，他缩着身体倒在了我的坟墓前。天色渐渐暗了下去，柳如烟的电话突然响起，他身体动了动，不动我都以为他也死了。他拿出手机，是林君泽打过来的，他接通了。魏如烟，你在哪里？我感冒发，烧了浑身都没有力气，你能不能来一下？我家那边传来林君泽虚弱至极的声音。柳如烟一口答应了，我就真的又笑了，在傍晚的微风下笑得花枝乱颤。这就是他的忏悔，还真是感人至深。我看着柳如烟从地上站了起来，胃好像也不痛了，整个人也平静了。他开着车直接往林君泽的家里去，房门打开，林君泽满脸虚弱的出现在他面前。如烟，你终于来了，我感觉我都要死了。说着还故意往柳如烟的身上靠。柳如烟避开了他，上午还好好的，我没看出来你生病了，可能是突然着凉了吧。林君泽故意说道，我还听人说，有时候情绪不好也会影响身体，导致身体出现感冒的症状，就是想要告诉柳如烟，他今天心情不好，他想要他陪他。如烟，你过来，我给你熬粥了，你不是胃痛吗？我听说粥可以养胃。林君泽讨好的说道。柳如烟被林君泽拉着坐在了他家的餐桌上，然后盛出来了一碗粥，你尝尝我亲手熬的。林君泽一脸期待，眼眸突然一顿。如烟，你额头怎么了？怎么都肿了？还出血了？现在才发现吗？有如烟讽刺的问道。刚刚光线太暗了，你到底怎么了？林君泽急切的关心道。没什么，他端起面前那碗粥吃了一口，吃进去之后脸上没有任何一丝情绪波动，完全看不出来粥的味道如何。好吃吗？林君泽期待的问。你尝过吗？柳如烟问他。没有盐就想给你吃是吗？柳如烟放下了碗筷，嘴角又是讽刺的笑。不好吃吗？林君泽似乎也发现了。柳如烟今天怪怪的。林君泽连忙自己吃了一口，一吃进去差点没有吐出来。他苦着个脸说道：“我真笨，把盐放成味精了，我都不会做饭，却想要给你惊喜，真是笨手笨脚的。谁会一生下来就会做饭呢？”柳如烟问。林君泽又仿若在问自己：“你生气了吗？”邢城熬的粥从来都是刚刚好。柳如烟说着，喃喃自语的说道：“他应该每次在给我吃之前，都会尝了又尝吧。”林君泽听着柳如烟说起，我脸色明显就不好了。如烟，你今天怎么了？我感觉你好像怪怪的。你以前从来不拿我和秦城比，你明知道我从小到大就没有受过苦，怎么和秦城一样？他都没父母，我今天生着病还给你熬粥，你一点都不感动吗？林君泽说的很难受。柳如烟看着他的眼神却越来越陌生。是啊，秦城没有父母，我却没有好好待过他，他给我熬了那么多次粥，我一次都没有感谢。如烟，你到底怎么了？你今天和秦城吵架了吗？秦城威胁了你吗？林君泽生气的说道：“你喜欢我吗？”柳如烟突然问他。林君泽一愣，有些惊讶，没想过柳如烟会突然这么问他吧？这半年我跟在柳如烟身边，也确实没有听到柳如烟主动提起他们之间所谓的感情。现在我死了，终于没有后顾之忧的决定，走出那一步了吗？我就看着林君泽有些兴奋了，他说道：“如烟，这么多年，我以为你知道我对你的感情，所以是喜欢吗？”柳如烟确认喜欢，一直都很喜欢，否则我也不会事事对你这么上心。一听说你胃痛，就学着给你熬粥，尽管熬的不好，我要是不喜欢，我也不会卖车卖房帮你，因为喜欢我，就想尽办法破坏我和秦城的感情，是吗？柳如烟冷笑着，我没有啊，我一直尊重你和秦城的感情，所以一直没有拒绝。林君泽有些慌张的说道：“是不是秦城故意对你说了什么？你开始不相信我了吗？你说你卖房卖车帮我，那你还记得是哪一天打钱给我的吗？”柳如烟质问：“这么久远的事情，我怎么不记？具体数额是多少？一百多万了。”林君泽眼神闪烁，当时就是把所有钱都给你。林君泽惊吓的尖叫，因为此刻柳如烟突然从椅子上站起来，手上拿出一把亮晃晃的长匕首，对准了林君泽的胸口，还在骗我，我没有骗你。柳如烟，你别激动，你冷静点。林君泽脸上明显有些慌张，当年给我的一百五十万救济款是秦城给我的。柳如烟咬牙切齿的说道，他握着的那把长匕首一直在颤抖，一直在林君泽的胸口晃动。你别这样，柳如烟，别这样。林君泽吓得脸都青了，他的手慌乱的摸着饭桌上的东西，一把抓住了刚刚柳如烟吃的那碗粥，毫不犹豫的把碗直接砸在了柳如烟的头上。柳如烟身体紧了一下，林君泽趁机从柳如烟面前离开。柳如烟头顶上都是血，下一刻柳如烟却猛然把匕首插进了林君泽的后背，林君泽痛到失控，整个身体也跌坐在了地上。柳如烟，你今晚疯了吗？柳如烟眼眸红透，眼底都是杀人的血腥，他颤抖着声音问他：“你为什么要骗我？为什么我还不是我喜欢你才会这样？”林君泽摊牌了，大概也知道自己骗不了。我不过就是去了国外两年，你就和秦城在一起了，分明我们才是一对，他根本配不上你，配不上我的人是你。柳如烟狠狠地说道：“我最困难那两年，你为什么要出国？是怕我连累了你，是不是？”林君泽一时找不到借口去反驳。我在上空看着他们的争执，只是觉得好笑。这么多年了，这么聪明的柳如烟，终于舍得去看清楚林君泽到底是个什么样的人了。真的该死！柳如烟眼底的恨又强烈了起来。你别乱来，柳如烟杀人偿命，我会报警，我马上就要报警。林君泽想要拿出手机拨打电话，柳如烟根本没有犹豫，他将长匕首狠狠地插在了林君泽的手上。林君泽痛到窒息，手机。也一并滑落，下一刻就看到柳如烟站在他面前，狠狠地扬起了他手上的匕首，要往他胸口上去。别别杀我！对对对不起，我不应该这么骗，我也不应该破坏你和秦城的感情。林君泽真的怕他开始求饶，放过我，柳如烟，你放过我，我去给秦城道歉好不好？我道歉道歉。柳如烟脸色更残忍了，秦城都死了，你去哪里道歉？林君泽一愣，以为自己听错了，秦城死了，林君泽秦城因为你死了，死了半年了。柳如烟冲着他怒吼：“你要给他道歉，就去下面给他
想当初柳如烟有一次突然低血，唐云宝醒来后，我没忍住哭了一天，还被柳如烟笑话我不够男人。不知道现在林君泽如此模样，柳如烟又怎么看？那天你生日，非要我来陪你。秦城和我发脾气，离开时出了车祸。柳如烟狠狠地说道：“要不是你，秦城不会死，怎么能怪我？是你自己要来的，秦城死了也是你害死的，和我有什么关系？”林君泽崩溃地说道：“对，秦城也是我害死的，所以我们两个一起死了，为他赎罪。”柳如烟一字一顿地说道。他不再犹豫，手上那把锋利的匕首直接往林君泽心脏的位置捅去。我就飘在上空看着他们，高兴嘛也不是完全不高兴，报仇总是有快感的。但要说有多高兴也谈不上，毕竟我人都死了，他们遭到怎么样的下场也换不回来我的生命，就当看戏吧。结果最后戏也没有很圆满，因为在最后那一刻，林君泽抓到了旁边的。凳子砸晕了柳如烟，然后连滚带爬的离开家里，报了警。柳如烟以故意伤害罪被拘捕，然后关押在拘留所。他父母来取保后事，他拒绝了。不过中途林君泽来看他，来的时候手上背上都还缠着绷带，是被柳如烟捅伤的痕迹。柳如烟秦城死都死了，你为了他让我们变成这样，值得吗？林君泽问他，我最不值得是没有杀了你，为他陪葬。柳如烟咬牙切齿的说道，秦城这么平凡的一个男人，他根本配不上你，你却为了他命都不要了，是我配不上他，是我玷污了他对我的爱，这辈子我最后悔的事情就是因为你伤害了他。林君泽气得都笑出了声。本来今天我是来和你好好谈谈，然后撤销。对你的诉讼，既然你这么不知悔改，那就吃你的牢饭吧。反正对我而言，除了你这个人，我更在乎的是你的钱。对你说的没错，我没有给过你钱，那是我骗你的。谁让秦城做好事不留名，活该被人领了功。你也说的没错，我就是在挑拨你和秦城的感情。我就是时不时把我们暧昧的照片发给秦城。我以为不过一年半载，秦城就会闹着离婚。那个男人居然忍了你两年多，你够了林君泽，你够了柳如烟。整个人猛然暴躁，狱警一把死死的摁住了柳如烟，给我老实点。林君泽也不再和柳如烟废话，他毫不留情的转身走了。我看着柳如烟那狼狈又落寞的样子，依旧毫无所动。放下一个人，真的就。就不会再有任何波澜。后来，柳如烟以故意伤害罪被判三年有期徒刑。柳如烟入狱那天，我的灵魂突然就可以离开她的身边了。我开始到处飘荡，我去看了我姐，我姐也终于找到了好的归宿。我看着她结婚，看着她怀孕，看着她渐渐走出了我死去的阴影。三年过去，我的魂魄依旧还在到处流浪，只是越发的力不从心。那天我看到了一个人，一个有些熟悉，却怎么都记不起来的人。他留着短发从监狱里面出来，出来后他去了我的墓里。奇怪，他为什么要来这里？我看着他蹲在我的墓碑前，瘦骨如柴的手指一点点抚摸墓碑上的照片。他说：“秦城，对不起，秦城，我叫秦城吧，我后悔了。”真的后悔了，我看到他的眼眸里都是痛，好像撕心裂肺。我喜欢你的，一直都是喜欢的。我和林君泽，我承认我之前对他有过感情，可认识你之后，我只爱你了。你多年不离不弃的陪伴，我真的不是没有看到。我对林君泽只剩下了恩情，我以为他为了帮我不惜一切，所以我想尽可能的对他好点，弥补对他的愧疚。我也一直以为我和你结婚了，我都是你的了，我就不需要再对你有任何亏欠。我甚至理所当然的享受着你对我的好，习惯了你无条件的付出后，我就忘了你也是有感情的，你也会因为我对你的忽视而难过。他说着说着就哭了，然后用手紧紧的捂着心口的位置，似乎是痛的钻心刺骨。很久很。很久之后，他又自嘲地说道：“我现在说这些还有什么用吗？你死了，你都已经死了，我再也见到你了。秦城，我好想你，真的好想你。”他在我的墓碑前哭了很久，最后离开的时候，他说了一句：“我马上就回来陪你了。”我也不知道他什么意思，但我还是莫名其妙地跟在了他的身边。我看着他开着一辆车，一直停在一个街头。一天过去，忽然他一脚油门冲了出去，哐当一声，一个男人被他直接撞飞了，身体弹出去了几米，面目全非，血流不止。他的车也被狠狠地撞在了旁边的栏杆上，整个车头都变了形。我分明是鬼，见着这副恐怖血腥的样子还会害怕，于是我想都没有想，转身就飘走了，离开那一。听到有人在叫我倾城，倾城是你吗？你一直都在我身边，是不是我被吓到了？就是觉得身后追着我的人恐怖。我飘着飘着，意识变得越来越混乱，灵魂也变得越来越散乱。我知道我要离开这个世界了，永远的离开了。魂飞魄散。那一刻，一间医院产房内响起了新生儿哭泣的声音。番外篇，我撞死了林君子，我和他都该去给倾城赎罪。原来车祸致死会这么疼。当年倾城发生车祸后，到底要忍受多大的疼痛？才能够给我拨打电话，而我却无情的拒绝了。我还以为他又要阻止我去给林君泽过生日，终于我死了，罪该万死。我的灵魂离开了我的身体，蓦然我看到了倾城，是他吧？我不会看错。这三年我日夜梦回，都是他的影子。我朝他的身影追了过去，他却飘得越来越快。别走，倾城，别走，我慌乱不止，因为我看到他的身影越来越痛。不要求你，不要离开我。我好不容易追上了他，伸手想要把去抱他，却直接扑了个空。倾城在我面前消失了，一点影子都找不到了。我疯了一般的到处找他，疯了一般的叫着他的名字，倾城，倾城。我不停的找，找遍了大街小巷的每个角落。倾城，你别躲起来。我错了，你不要躲着我好不好？后来我看到了一个小男孩，看到了那个和秦城长得好像、好像的小男孩，他笑得好灿烂，他的父母好爱他。等等，这个小男孩的母亲怎么那么眼熟？我认识吗？我好像只认识秦城。秦城渐渐长大，他长得又高又帅，好多好多女孩子喜欢他。他终于接受了最优秀的那一个。我看着他们恋爱，看着他们相拥，看着他们接吻，看着他们发生关系。原来看着自己喜欢的人和别人在一起，是这种感受，是这种痛不欲生的感觉。受对不起，秦城对不起。再后来，秦城结婚了，他很幸福，我该祝福他的。可我的心真的好痛好痛。婚后不久，秦城的妻子怀孕了。他很高
是不是和他长得一模一样？他见到他的孩子会不会很高兴？其实我和秦城曾经也有过一个孩子，是我辜负了秦城的爱。上天果然是公平的，像我这种罪孽深重的人，又怎么有资格去感受秦城的幸福？我终究没有等到秦城的孩子出来，我只感觉到一股强大的力量将我狠狠地拽了过去。我猛地睁开了眼睛，围在我面前的是我苍老的父母，曾经矫健的他们现在早已白发，苍苍如烟。你终于醒了，你睡了整整二十五年了。我母亲泣不成声，我父亲也在旁边默默地流眼泪。所以我没死，我还活着。那我见到的秦朝只是一场梦吗？我恢复了几天时间，终于能够坐上轮椅。我被推在医院的走廊上，迎面走过来的两个人让我瞬间红了眼眶。我看着他，紧紧地牵着他妻子的手，他妻子怀里抱着个小婴儿，两个人身上洋溢着的都是幸福。他们边走边逗着小婴儿。从我身边走过的时候，没有人注意到我，直到好一会，他回了头。我们四目相对，我泪流不止，他眼底却闪烁着一丝厌烦。他妻子问他你认识吗？他摇了摇头，不认识，然后就跟着他妻子离开。离开时我听到他小声嘀咕了一句，觉得那个小老太婆怎么有点讨人厌，人家又没人。他妻子无奈的笑道，又很严肃的说道，以后不准看别的女人，老太婆也不行，吃醋包对啊，我就是吃醋包，只对你一个人吃醋的醋坛子。两个人打打闹闹的越走越远，我看着他们的视线越来越模糊，直至再也消失不见。